Leo ilikuwa ni siku ya kesi ya wale viongozi wa chama cha demokrasi ya maendeleo cha Dima. Mm. Mm, ilikuwa pale katika mahakama ya kimkazi Kisutu. Mm -hmm. Na hii naizungumzia ile kesi namba 112 ya mwaka 2018. Sawa? Mm. Mm -hmm. Sasa hii kesi imeharishwa tena leo mpaka siku ya Jumatano. Ijayo yani Mm -hmm. wiki moja tena mbele mpige. Eh ili kusubiri hii ni ili kusubiri maamuzi ya mahakama kuu mm -hmm. juu ya yale maombi ambayo yalitolewa na viongozi hao ya marejeo yaliofunguliwa na, na yani marejeo ya kesi yenyewe. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa hivyo wameyomba mahakama kuu ifanye marejeo kwa lengo la kujiridhisha juu ya mwenendo wa kesi yao katika mahakama ya Kisutu ambapo uamuzi wa mahakama kuu unatarajiwa kutolewa Ijumaa. Mm -hmm. Ambao ni ya wiki hii. Kwa hiyo utakapotolewa eh Ukitolewa ule Jumatano aje. Aha. Mm. leo. Sawa. Mm. Leo katika mahakama ya kimkazi pale Kisutu kesi hiyo ya inawakabili wanachadema hao viongozi wakuu kuwa kubwa kubwa wa chadema ilitarajiwa kutajwa kabla ya kuahirishwa mpaka iwe kijayo wanaoshtakiwa ni mwenyekiti wa Chadema Freeman Boy yani mwenyekiti wa Chadema Taifa mm. Freeman Boy katibu mkuu wa chama hicho daktari Vincent Mashinji naibu katibu mkuu Bara John mm. Mnyika naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalim mwingine ni mbunge wa Tarime mjini John Heche mm. mbunge wa Tarime mjini Estamatiko mm -hmm. mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa mm -hmm. mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya mm -hmm. na mbunge wa Kawe Halima Mde Mm -hmm. Ehe, hao wanakabiliwa na mashtaka ma, kumi na mawili mm -hmm. ambayo wanadaiwa kuyatenda mwezi wa pili ya ni februari mwaka huu ula ni kino ndoo ni jiju ni Dar es Salaam mm -hmm. Kusabu mamba ya kima kama? Unaachia? Unaachia mahakama unye mm -hmm. mm -hmm. kusema, Mane mwana ya mene? Eh, Uwe mahakama, wajua sheria Sio tu mahakama hata sheria hujui Hujui mm -hmm. Ay, mambo ya. Hivyo ndugu yangu kuna sheria mbona unajua yani kwa mfano hapo ulipokaa sheria yako unajua? Sheria ukaa hapa? Eh. Hapa <laughs> kuna sheria kuna utaratibu. Ah, utaratibu upo. Wewe hata mahakamani kuna utaratibu na kuna sheria. Mm. Kuna utaratibu namna kuingia lakini mm. kuna sheria mm. ya kuwepo mahakamani au kuna sheria kufanya kitu fulani. Wewe sheria hiyo ipo? Ipo. Sheria hiyo mbovu ya habari au sheria nini? Ah, sisi zungumzia hivyo mbovu ya habari. Mimi nimezungumzia hapa tulipo ndani. Sheria unaijua ya kuepo. Eh? Yule pale istabulaa. Yule pale mwandishi wa habari unamuona wa mwandishi wa habari anaitwa Helen. Mhm. Mm eh mwandishi wa nipashe yule. Mm. Yule anaongea na istabulaa. Ah, shato wa uondo. Mhm. Eh nieleze tu sababu wewe umeshaona pale eh kuna istabulaa pale umeona picha zao. Mwana istabulaya la ngoja ya kikwe ya kituwe kia tenda kuhonyesha. Istabulaya, e wewe viongozi wengi tachizo huwajui. Ana wajua, wala wachadema. Haa, wewe wakusikusana... wakusana... hapo unamjua. Nani? Uwe. Sasa tunazumuza ule vajezi zile za ule vajezi. Sio lazima kufajezi, wewe unamjua. Uwe. Hei, uwe hapa. Mwaka mpani. Uwe wakili uwe. Ah, sindiyo, sindiyo wakili. Hmm. Asa utadawa kwa nchangani. Hmm. Yule mwaka mana nini? Mm. Yule ni... Yule pale salumu mwalimu, kava combat yule pale. Eh, salumu mwalimu mjua. Una mjua. Mm. Yule kule mkine kava combat yule. Yule. Yule, yule estamatiko yule. Uwe hapa heche. Uwe uh, heche na mjua. Mm. Yule pale uyu, mamde. Halima. Yule nefuata jone mnika. mnika. Yule kule. Mbulaya. Mbulaya. Yule nefuata mwandishu wa bari. Sasa. Sasa eh. so, misi wajui. Eh, Helen Mwangu anaitu. Mimi niko vizuri. Hmm. Niko vizuri. Mambo mazuri kabisa. Yule kula leva miwani, uwe hapa. Nani? Uwe na uwe hapa. Uyu si Peter? Peter Msigwe. Eh. Yule ya leva miwani? Ah, leva miwani si mde? Sio, uyu yule baba pale. Katibu mkuu. Mane, tuwache na soko makamani. Si Sawa, na... kesi hii kwa kifupi hiko makamani. Hmm. Na tuna tutarajete na kuhisikia wiki ijayo kwa siku ya jumatano. Mbondo imetajwa kwamba wataitajika tena pale makamani. Kwa hiyo kutokea hmm. pale basi tutazo kujuza pia nini ambayo.